ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಬಂದು ಮೈಸೂರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸೊ ನಾನು ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಆದ ಆದ ನಂತರ ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಕೆ ಸೂರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆ ನಂತರ ವೀಸಾ ಎಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯು ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಎಸ್ ಎ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಫೇಲ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಡಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ರೊಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೀಟ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಟಾಪರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಲೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂವೀಸಿಂದನೂ ನೀವು ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಯಿಂದನೂ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಟಾಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸೆವರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಿರೋ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ so these are the most important qualities which i feel are very much required idr jothege dedication no amele empathy sympathy all these qualities will enable you uh, to reach your goals in a much faster way so these are pretty much the qualities of a topper that i will be expecting only study no play makes jack a dull boy anta one math ide so ee examination definitely new world um, highest amount of efforts aagtira kashta pattu ottira odina jothege aata paata ellarudu edbeku so neevu olle olle hobbies na inculcate maadkobodu so hobbies andre enappa andre neevu dinanithyadalli ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು
ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀವೋ ಅದರಿಂದ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಆಗ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮದುವೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೆಳೀತು ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈವ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಗ್ಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಹೋಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಹೆಂಗಾದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತು ಜಾತಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾತಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಐ ಚೂಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಚಾಪ್ ಇಟ್ ರೀ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಶಾಪ್ನಿಂಗ್ ದ ನೈಫ್ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂಗಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಿದ್ದು ಓದ್ತೀನಿ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಇದಿದ್ದು ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆದಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಓದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀ